Технический прогресс дошел до того, что ты можешь стать кем угодно. Мы с ребятами приготовили пару заданий для ребят из Медианави, и они нам помогут перевоплотиться в персонажей из кино и сериалов. Но давайте глянем, что же получится. Добрый вечер, ребята. Я игрок команды Navi Close, для тех, кто не узнал. И хотел поделиться с вами кое-чем очень личным. Я был в школе очень замкнутым, вот, и наткнулся на стримы Доктора Дизреспекта. Мне очень понравилось его... И я решил, что хочу быть похожим на него. Поэтому поддержите меня, ребятки. Всем привет, меня зовут Кирилл Костев, 9 импульс, 9 импульс, импульс, Кирилл. Костев. Я бы хотел быть Дон Кихотом, потому что мне нравится Средневековье. Вернее, самая красивая часть это драконы, леди, рыцари. Воевать с великанами, то есть с мельницами. И, наверное, самая большая проблема это как посрать в латы. Вот. В общем, я не очень еще люблю пресмыкающихся, всяких там ящериц и тому подобных. Как известно, ящерицы это потомки драконов. Я помню, я в детстве, когда был маленький, мы с друзьями отрывали ящерицам хвосты. Я не очень этим горжусь, но я в своем роде рыцарь, получается. Вот именно драконы, они меня очень боятся, выходят. Мельницы, наверное, не очень. Привет, я Фузи. И я превратился в анимешника. Знаете, многие еще чего-то начинают смотреть аниме, но вот мое первое аниме это было аниме про Сайтаму. То есть, про Анпачмана. Если честно, я хочу стать реально как он. У него очень блестящая причесочка и очень выразительная черта лица. Так же как он, я очень много тренируюсь, чтобы сносить всех с одного реально удара. Поэтому... One Punch! А нифига ты круто сделал, кстати, только что. Ты когда фотошоп сделал, не я. Блин, вы бы сказали, что позвали меня на уроки по фотошопу, я бы, ну, как бы, раньше бы проснулся. Если это какой-то дизайнер будет смотреть, у него реально сердечный приступ будет. Учитывая, какая обстановка, это вообще хорошо заходит. У меня так знакомый в театре выступал, ему обоссанный костюм дали. Привет. Здорово. Ты, значит, сбрил усы, да? Сбрил усы. Пришлось. Ну, потому что я не выдерживал этой кринжаты. Так, смотри, это заготовочка, которая у меня есть. Это один красивый молодой человек. Ну, ну и урод, конечно. Пока я буду отрезать тут Ванпанчмену голову, у меня есть вопрос к тебе. Ты да. говорил, что этот Ванпанчмен был первым аниме, который ты посмотрел. Да. Это первое первым. последнее аниме, которое ты посмотрел? Нет, это первое, в принципе. А почему я без носа? Еще это не ты. Нет. Так, ну смотри, вот это твое лицо. Реально, тебе усы. Ты на моего деда похож. В высшей степени эволюции. Украл у тебя лицо, перетащил сюда. Как, как ты это вот. сделал? Можно так и оставить. Я примерно, кстати, такие делаю обычно. Нормально. Я небольшую заготовочку сделал. Да, потому что, как казалось, сделать я лысый не так легко. О, вот так хорошо. Ну, что это за пакеты? Кстати, без понятия. Логотипа на весторе, к сожалению, нет, поэтому просто так делать. Как бы на этом моменте мы поняли, что я не совсем художник. Идеально. О, можно еще, знаешь, добавить этот элемент. Так, люди думают, что это такое, но настоящие фанаты Вэнд Панчмена понимают. Скинешь потом деда своего зацените. Хорошо. Нифига, какой рот. Как будто поел только что. Я сделал вчера небольшую заготовочку. Опа, что ты? Да, как ты думаешь, с кем будет сражаться твой персонаж? Я уже не помню его имя, но который был такой именно психопатом. Готов, да? Да, готов. Блин, хочешь признать тебе кое в чем? Кириллу признал. Не люблю такие, кстати, вещи. Я не смотрел ни одного стрима из респекта. Блин, он, кстати, очень красивый, вы в курсе? Ничего такой, да. А еще он ростом 2.10. Я маленький респект, а он большой дизреспект. Так, говорил еще ты ящерицы найдешь всяких драконов. Да. У меня есть такая идея, нужно тебе какого-то оппонента, правильно, добавить типа, на эту картинку. Так, теперь мы можем добавить все, что ты хочешь. Что ты думаешь, не хватает на этой картинке? О! Только давай, чтобы она была большая, реально. Во-во-во, да, вот больше пальца моего. Генос, вот. Да, точно, Генос. 
Надо его в этом, в стиле свидетеля. Он, кстати, похож, но с прической. Ой, вообще, я говорю про это и подумал. Хородился к тебе такой, типа. На этом у меня закаталка моя закончена, но мы можем добавить то, что ты хочешь. Мы можем добавить на него лицо что-нибудь, да? Давай добавим на него ASU. Это, короче, чел, который играет, ну, посредственно, но при этом вот все говорят, что он там самый сильный игрок в игре, потому что его много смотрит. Блин, что-то... Выглядит отлично. Блин, еще жаль, у меня усы достаточно густые. Можем их попробовать затемнить? Давай попробуем затемнить. О! Ну, они бы такие были, в принципе. Они уже потом такие у меня стали. Ну, и, короче, постоянно на стримах... Типа, а вот из Юбы убил его, а вот из Юбы не умер, а из Юбы всем попал. Гибергом быть реально классно. Особенно таким, которым можно проапгрейдить, как это было в аниме. Мне не хватает сил. Сделайте меня сильней. Ставлю так, зайду в навишоп, куплю кибернетическую руку. Руку киберспортсмена. Самое смешное, Где она на уровне? Учитывая, какая обстановка, это вообще хорошо заходит. Так а почему ты по итогу выбрал дезерспекта? Ну, ты говорил в ролике, потому что он тебя вдохновил, но я не понял, это сарказм или... Не, ну потому что я сейчас много стримлю. Потому что когда я нацепил на себя эти очки с этим микрофоном и наушниками, ну, не увидел вообще никаких отличий. И понял, что, наверное, смогу повторить судьбу его. А потом я начал пить... Опа. Вот, так становится понятнее. Не, можно ему меч какой-то добавить. То есть он будет проходить между ног и... Вот в идеале добавить какого-нибудь карлика. Было бы идеально. Но я не могу вспомнить, чтобы в аниме был карлик. Большой логотип на должен быть. Это будет выглядеть вообще очень стильно. Не, мне кажется, логотип на должен просто, не знаю, он должен бросаться в глаз. Я думал, еще тебе оружие добавить толку все-таки, типа дракон. Поэтому взял пистолет. Нормально, кстати, самый лучший пистолет взял. Это реально самый крутой пистолет в игре? Это, это самый, наверное, бесполезный, блин. Ну, типа, какой дракон, какое оружие против него, правильно? Слушай, слушай, возможно, стоит добавить Борецкого. Да, вдалеке, вдалеке. Ладно, сойдет так. Думал, можно что-то в отражении. А, на вишоп, конечно же. А ты хорош, да, на А вы запустите потом это, ну, куда-нибудь на главную вообще? Потому что это топовая реклама будет. Да. Жесть, вот это технологии, блин. А что если все люди всегда так делают со своими фотографиями, кому теперь верить? А прикинь, как его в Тиндере сидеть? Хорошо, что я не сижу в Тиндере. Мои приключения очень быстро там закончились, потому что там было слишком много красивых дам. Я понял, что весь мир обман. И еще я это в Риму сказал. Блин, тогда тебе надо рэперскую кепку, получается, добавить. Так, ну вроде выглядит по-рэперски. Так, что еще добавляем? Клавдити очень крутые. Давай какую-нибудь мельницу, реально. Мельница, Ой. короче, нужна, и рядом с ней сокровищ. Он же мельницу хотел ради сокровищ. Нормально, давай еще немного Мельница. сокровища. Сокровища положим рядом Я с этим. Блин, что то Что ты? Это столько плохо, что даже хорошо, по-моему. Так, вроде... Готово. Вроде неплохо. Родился непонятно где, чтобы нести... Ну ты это должен сиять на фоне этой типа серости, правильно? Я уже, по-моему, его максимально сияю. Все. И, мы, и как теперь, как теперь понимать это изображение? Как трэжер пишется? Триасурия. Триасурия. Я тебя проверял, видишь? Спасибо. А у вас психолога, да, нет в команде? Леха, Сайфер. Блин, просто я свободен, говорю. Так, вот так надо посадить. О, он еще красивее, так стал здесь. Да. Теперь его черты лица видно лучше. Идеально. Реально шедевр. Не, по-моему, это успех. По-моему, это просто супер. Ну, вышел круто, по-моему. Бля, ну вышел лучше, чем я ожидал, на самом деле. Да, такого мы еще не видели. Перестать такой-то дизайнер будет смотреть, у него реально сердечный трейс будет. Начну запись того, что 
не расстаюсь со своими наушниками Logitech G Pro X я. И продолжу ее тем, значит у нас есть мем и дизайнерская работа, что я хочу сказать по дизайнерской работе. Лучше бы ее не было, а почему? Потому что она меня так сильно порадовала, она настолько прекрасна, я бы хотел видеть ее у себя на столе, Все тут очень просто, но, но... У нас есть еще и мем, а поскольку я глубокой натуры человек, философский, так сказать, мем меня притягивает больше. Там в нем очень много смысла, как вы могли заметить. Да и сделан он был чуть ли не своими руками, поэтому тут, конечно, я убираю мем. Так, карт дизайнера. Ну, неплохой арт, получается, сзади меня дракон. Огромный такой, разноцветный. Платы у меня крутые, тяжелые. Мельницы сзади плохие, с такими не повоюешь. Это технология, как говорится, против технологии не пойдешь. Вторая картинка мне нравится. Я, получается, с пистолетом тут блатным сзади меня заклятый враг. Лучшая рейф на планете Земля и вообще во всех остальных вселенных. Мельница мне нравится. С ней повоевать можно. И видно, золото у нее есть. То есть можно подзаработать. И борода. Борода нравится мне очень крутая. Я себе такую же хочу. Медиа Нави отправили дизайнерский арт в мой виде Сайтамы. Давайте заценим. Ну, я, честно, в шоке. Так, так реалистично. Выглядит реально очень натурально. Особенно вот это блестящая, вот просто до невозможности лысина. Это просто гениально. Да, мне очень нравится. Возможно, стоит поставить одну аватарку в социальной сети. А может быть, даже в Тиндер. Хм. Но все же, но все же, вариант, который мы делали мемный, мне нравится больше. Там были, был антагонист, был союзник в виде свидетеля. Поэтому мне нравится мемная пикча больше, да, это факт.